అందరికీ నమస్కారం ఆగస్టు ఒకటి నుండి మూడో తేదీ వరకు నిర్వహించబోతున్నటువంటి ఎఫ్ఏ వన్ పరీక్షలపై కొన్ని ముఖ్యమైన సూచనలను డిసిఈ బోర్డ్ విజయనగరం వారు అందించడం జరుగుతుంది కావున ఈ సూచనలను ఎంఈఓలు ప్రధానోపాధ్యాయులు మరియు ఉపాధ్యాయులు తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ పరీక్షలు సజావుగా జరిగేందుకు అందరూ సహకరించవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం ఎఫ్ఏ వన్ టైం టేబుల్ ఎఫ్ఏ వన్ ఎగ్జామ్స్ ఒకటో తేదీ నుండి ఆగస్టు ఒకటి నుండి మూడో తేదీ వరకు ఇక్కడ చూపించిన విధంగా టైం టేబుల్లో చూపించిన విధంగా జరగనున్నాయి ముఖ్యంగా ఒకటి నుండి ఐదో తరగతి వరకు ఒకటి రెండు తేదీల్లో ఇక్కడ చూపించిన విధంగా సబ్జెక్ట్ వైజు ఆ టైం ప్రకారం జరపవలసి ఉంటుంది అదేవిధంగా సిక్స్త్ టు ఎయిత్ క్లాస్ వాళ్ళు ఇక్కడ చూపించిన విధంగా ఒకటి నుండి మూడో తేదీ వరకు ఆయా రోజుల్లో ఆయా సబ్జెక్ట్స్ వైజు ఎగ్జామ్స్ జరపవలసి ఉంటుంది అదేవిధంగా నైన్త్ టెన్త్ క్లాస్ వాళ్ళకి ఒకటో తేదీ నుండి మూడో తేదీ వరకు ఇక్కడ చూపించిన టైం షెడ్యూల్ ప్రకారం సబ్జెక్ట్ వైజు జరిపించవలసి ఉన్నది కనుక జాగ్రత్తగా టైం టేబుల్ని పరిశీలించగలరు ఎఫ్ఏ వన్ పరీక్షలు సిఎస్ఈ ఏపీ అమరావతి వారి యొక్క ఆదేశాల ప్రకారం ఒకటో తేదీ నుండి మూడో తేదీ వరకు జరగనున్నాయి అయితే జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ యాజమాన్య పాఠశాలల్లో ఒకటి నుండి పదో తరగతి వరకు మరియు ప్రైవేట్ యాజమాన్య పాఠశాలల్లో ఆరు నుండి పదో తరగతి వరకు ఎస్సీఆర్టీ ఏపీ వారి ద్వారా జారీ చేయబడ్డ ప్రశ్నపత్రాలలో మాత్రమే ఒకటి ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై మూడు నుండి ఎఫ్ఏ వన్ పరీక్షలు నిర్వహించాలి ఎఫ్ఏ వన్ మరియు సిబిఏ వన్ పరీక్షల నిర్వహణకు కొన్ని సూచనలు ఒకటో తరగతి నుండి ఎనిమిదో తరగతి విద్యార్థులకు క్లాస్ రూమ్ బేస్డ్ అసెస్మెంట్ సిబిఏ నిర్వహించడం జరుగుతుంది తొమ్మిదో తరగతి మరియు పదో తరగతి విద్యార్థులకు గతంలో మాదిరిగానే ఎఫ్ఏ వన్ పరీక్షలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది అంటే తొమ్మిది పదో తరగతి విద్యార్థులకు ఓన్లీ డైరెక్ట్గా స్లిప్ టెస్ట్ పెట్టడం జరుగుతుంది దానికి క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది క్లాస్ రూమ్ బేస్డ్ అసెస్మెంట్కు ప్రభుత్వ యాజమాన్య పాఠశాల విద్యార్థులకు ప్రశ్నపత్రంతో పాటు వేరియబుల్ ఓఎంఆర్ షీట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రైవేట్ యాజమాన్య పాఠశాల విద్యార్థులకు కేవలం ప్రశ్నపత్రములు మాత్రమే ఇవ్వబడతాయి ఓఎంఆర్లు ఇవ్వబడవు ప్రభుత్వ యాజమాన్య పాఠశాల విద్యార్థులు ఇంగ్లీష్ పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి అంటే టోపెల్ పరీక్షలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది ప్రైవేట్ యాజమాన్య పాఠశాల విద్యార్థులకు ఇంగ్లీష్ పార్ట్ ఏ మాత్రమే నిర్వహిస్తారు ప్రశ్నపత్రంలో ప్రశ్నల స్వభావం ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్నపత్రంలో ప్రశ్నలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది చూద్దాం ప్రశ్నపత్రంలో ఆబ్జెక్టివ్ తరహా ప్రశ్నలతో పాటు డిస్క్రిప్టివ్ తరహా ప్రశ్నలు కూడా ఇవ్వబడతాయి విద్యార్థులు జవాబులను ప్రశ్నపత్రంలోనే టిక్ చేయాలి వ్రాయాలి మరియు ఓఎంఆర్ నందు బబుల్ చేయాలి ప్రశ్నపత్రంలో మార్కులు మనం చూసినట్లయితే ప్రశ్నలు మార్కులు చూసినట్లయితే ఇందులో పది బహులచ్చిక ప్రశ్నలు ఉంటాయి స్వేచ్ఛ సమాధాన ప్రశ్నలు ఐదు ఉంటాయి మొత్తం పదిహేను ప్రశ్నలకి ఇరవై మార్కులకు ప్రశ్నపత్రం ఉంటుంది ఒక గంట సమయం మాత్రమే ఉంటుంది అయితే ప్రశ్నపత్రాల 
లో ప్రశ్నలు తీరు చూసినట్లయితే మెకానికల్ అలాగే అండర్స్టాండింగ్ అప్లికేషన్ అంటే ఎంయుఏ అన్ని తరగతులకు తెలుగు హిందీ ఆంగ్లంలో ఎంయుఏ ముప్పై నలభై ముప్పైగా ఉంటాయి అదేవిధంగా ఎంయుఏ యాభై నలభై పది ఒకటి నుండి ఐదు తరగతుల గణితము పరిసరాల విజ్ఞానంలో ఉంటాయి అలాగే ఆరు నుండి ఎనిమిది తరగతుల వరకు గణితము సామాన్య శాస్త్రము సాంఘిక శాస్త్రాల్లో ఎంయుఏ నలభై నలభై ఇరవైగా ఉంటుంది గమనించగలరు సిబిఏ ఎగ్జామ్స్లో టోఫెల్ను కూడా చేర్చడం జరిగింది అకాడమిక్ క్యాలెండర్ టోఫెల్ టెస్ట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ ఏ ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ క్లాసెస్ షెడ్యూల్ ప్రకారము ఎస్ఈఆర్టి వారితో తయారు చేయబడినటువంటి టోఫెల్ డే వైజ్ ప్రాక్టీస్ షీట్స్ మరియు ఆడియో క్లిప్పింగ్స్ స్టేట్ ఐటి వింగ్ ద్వారా ఎక్కడైతే స్మార్ట్ టీవీస్ ఐఎఫ్పి డివైజెస్ ఉన్నాయో ఆ స్కూల్స్కి సంబంధించిన హెచ్ఎంస్కు మరియు మొబైల్ డివైజ్ మేనేజ్మెంట్ ఎండిఎం ద్వారా పుషప్ చేయబడతాయి అయితే ఈ విధంగా పుష్ చేయబడినటువంటి వాటిని ఆ స్మార్ట్ టీవీలో వేయవలసి ఉంటుంది ఫార్మేటు అసెస్మెంట్ వన్కి సంబంధించి టోపల్ ఎగ్జామ్ జరిగే రోజున క్వశ్చన్ పేపర్ మరియు ఆడియో క్లిప్పింగు ప్రొటెక్టెడ్ మోడ్లో స్మార్ట్ టీవీ ఆర్ ఐఎఫ్పి డివైజ్కు పుష్ చేయబడతాయి స్కూల్ హెచ్ఎంస్ వాటిని ఒక ఓటీపీ ద్వారా మాత్రమే ఓపెన్ చేసి వాడుకోవచ్చు ఇది ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు మరియు ఉపాధ్యాయులు జాగ్రత్తగా గమనించవలసినటువంటి ముఖ్యమైన విషయం పరీక్షల సమయంలో చేయవలసినటువంటి పనులు ఆరో తరగతి నుండి పదో తరగతి వరకు ప్రశ్నపత్రాలు అన్ని పాఠశాలలకు ఎంఆర్సి నుండి మాత్రమే ప్రతిరోజు టైం టేబుల్ ప్రకారం పరీక్షకు గంట ముందు మాత్రమే ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాటిని ఎంఆర్సి నుండి ప్రతి పాఠశాల హెచ్ఎం తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది అయితే పరీక్షల అనంతరం ఏం చేయాలి పరీక్షల అనంతరం అనగా నాలుగు ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై మూడో తేదీన అన్ని పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయులు ఓఎంఆర్ షీట్స్ను ప్యాకెట్స్గా తయారు చేసి వాటి యొక్క స్కూల్ యాబ్సాక్ట్ను కూడా దానిలో పొందుపరిచి ఏడు ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై మూడు తేదీ కల్లా జిల్లా ఉమ్మడి పరీక్షల కార్యాలయానికి పంపించవలసి ఉంటుంది ఇది గమనించగలరు కాంప్లెక్స్ ప్రధానోపాధ్యాయులు చేయవలసినటువంటి పనులు కాంప్లెక్స్ హెడ్ మాస్టర్లు వారి కాంప్లెక్స్కు సంబంధించిన అన్ని పాఠశాల యొక్క తరగతి వారి విద్యార్థుల సంఖ్యలతో కూడినటువంటి లిస్టులను ఒకటి నుండి ఐదో తరగతి వరకు ప్రశ్నపత్రాలను ఎంఆర్సి నుండి సిఆర్పి ద్వారా ఇరవై ఎనిమిది ఏడు ఇరవై మూడో తేదీకి తెప్పించుకొని తమ కస్టడీలో ఉంచుకోవాలి ప్రతి పరీక్ష రోజు పాఠశాల కేటాయించబడిన ప్రశ్నపత్రాలను పరీక్షకు గంట ముందు ఆయా పాఠశాల ఉపాధ్యాయులకు ఇవ్వాలి ఇది కాంప్లెక్స్ ప్రధానోపాధ్యాయులు ఈ విషయాలను తూచా తప్పకుండా పాటించాలి టైం టేబుల్ ప్రకారము జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ప్రతి పాఠశాలకు అందజేయవలసిన అవసరం కాంప్లెక్స్ ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు తీసుకోవాలి పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులకు ఉపాధ్యాయులకు పరీక్షలకు ముందు రోజు చేయవలసిన పనుల గురించి ఇక్కడ వివరించడం జరుగుతుంది మొదటగా మీ పాఠశాలలో విద్యార్థుల యొక్క తరగతి వారి లిస్టులను వారి చైల్డ్ ఐడితో సహా తయారు చేసుకుని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి 
ఎంఆర్సి నుండి మీ పాఠశాలకు సంబంధించిన వేరియబుల్ ఓఎంఆర్ షీట్స్లను తీసుకొని సరిచూసుకోవాలి వేరియబుల్ ఓఎంఆర్ షీట్లు కేటాయించబడిన విద్యార్థుల కొరకు బఫర్ ఓఎంఆర్ షీట్లను తీసుకొని విద్యార్థుల పేరు చైల్డ్ ఐడీలను రాసుకొని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి ఇవి ఓఎంఆర్ షీట్లు కేటాయించబడిన విద్యార్థుల కోసం ఈ విధంగా చేయాలి ఈ విధంగా పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు ఉపాధ్యాయులు తప్పనిసరిగా పరీక్షలు ముందు రోజు చేయవలసినటువంటి పనులు గుర్తుపెట్టుకోవాలి పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు మరియు ఉపాధ్యాయులకు సూచనలు పరీక్షా సమయంలో చేయవలసినటువంటి పనులు చూసుకున్నట్లయితే ఒకటి నుండి పదో తరగతి వరకు ఉన్న విద్యార్థుల యొక్క ప్రశ్నపత్రాలను ఏ రోజుకి ఆ రోజు ఎంఆర్సి నుండి పరీక్షకు గంట ముందు తీసుకొని పాఠశాలకు రావాలి పరీక్షకు ముందు విద్యార్థులను సక్రమంగా క్రమమైన దూరంలో సరైన దూరంలో కూర్చోబెట్టి వారి వారి ఓఎంఆర్ షీట్లను వారికి అందజేయాలి పేరు చైల్డ్ ఐడీలు సరిపోయినవి లేదు అని సరిచూసుకొని విద్యార్థులకు ఒకసారి తెలియజేయాలి మనము చూడాలి ఉపాధ్యాయులు చూడాలి విద్యార్థులు కూడా చూడమని చెప్పాలి తర్వాత ప్రశ్నపత్రాలను అర్థజేయాలి ఇది ఈ విషయాల పట్ల ఉపాధ్యాయులు పూర్తి అవగాహన కలిగి ఉండాలి ఉపాధ్యాయులు మరియు ప్రధానోపాధ్యాయులు ముఖ్యంగా గమనించవలసింది సిబిఏ పరీక్షా పత్రంలో రెండు రకాల ప్రశ్నలు ఉంటాయని గుర్తించాలి బహులైచ్చిక ప్రశ్నలు రెండు నుండి నాలుగు ఎంపికలు ఉంటాయి వాటిలో ఒకటి మాత్రమే సరైన సమాధానం ఉంటుంది సరైన ఎంపికను ప్రశ్నపత్రంపై గుర్తించాలి మరియు ఓఎంఆర్ షీట్పై వృత్తంలో బబుల్ చేయాలి ఎంపిక లేని ప్రశ్నలు స్వేచ్ఛ సమాధాన ప్రశ్నలు ఇవి ప్రశ్నలకు జవాబులు ప్రశ్నపత్రం పైనే రాయాలి ఇది జాగ్రత్తగా ఈ విషయాలను ఉపాధ్యాయులు గమనించాలి విద్యార్థులు ఓఎంఆర్లపై బహులైచ్చిక ప్రశ్నలు మాత్రమే జవాబు గుర్తించాలని ఎంపిక లేని ప్రశ్నలకు జవాబులను ఓఎంఆర్పై రాయిన అవసరం లేదని విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయులు తప్పనిసరిగా తెలియజేయాలి ప్రధానోపాధ్యాయులకు ఉపాధ్యాయులకు మరికొన్ని సూచనలు అన్ని తరగతుల వారికి ఏ సబ్జెక్టు పేపర్కు అయినా సరే పరీక్షా సమయం ఒక గంట మాత్రమే అని గుర్తించాలి ఒకే ఓఎంఆర్పై అన్ని సభ్యులకు సంబంధించిన బబుల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఏ పరీక్షకు ఆ సబ్జెక్టుకు సంబంధించిన బబుల్స్ మాత్రమే విద్యార్థి నింపాలని తెలియజేయాలి ముఖ్యంగా ఇక్కడ చేస్తున్నటువంటి తప్పులు తెలుగు పేపర్కి సంబంధించిన సమాధానాలను బబులింగ్ చేయ చేసేటప్పుడు విద్యార్థులు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో కానీ గణితంలో కానీ బబుల్ చేయడం జరుగుతుంది వాటిని అక్కడ ఉన్న ఉపాధ్యాయులు జాగ్రత్తగా పరిశీలించి తెలుగు సబ్జెక్టుకి సంబంధించి తెలుగుకి ఇచ్చినటువంటి వృత్తాకార వాటిలో మాత్రమే బబుల్ చేసేటట్లుగా ఉపాధ్యాయులు గమనించాలి పరిశీలించాలి జాగ్రత్త పడాలి ప్రతిరోజు పరీక్షకు పూర్తయిన వెంటనే విద్యార్థుల నుండి ప్రశ్నపత్రంతో పాటు ఓఎంఆర్ షీట్ని కూడా వెనుకకు తీసుకోవాలి ప్రతి విద్యార్థి యొక్క ఓఎంఆర్ను పరిశీలించి విద్యార్థి ఏదైనా ప్రశ్నకు ఎంపికను గుర్తించనిచో ఆ ప్రశ్నకు ఉపాధ్యాయుడు తప్పనిసరిగా ఈ అనే ఎంపికను బబుల్ చేయాలి ఇది ప్రతి ఒక్క ఉపాధ్యాయుడు అలాగే ప్రధానోపాధ్యాయులు గమనించాలి ప్రధానోపాధ్యాయులకు మరియు ఉపాధ్యాయులకు మరికొన్ని సూచనలు ఒక్కొక్క విద్యార్థికి అన్ని పరీక్షలకు కలిపి ఒకే ఓఎంఆర్ షీట్ ఇవ్వబడుతుంది కనుక ప్రతిరోజు అదే ఓఎంఆర్ను ఇచ్చి ఆ సబ్జెక్ట్ నందు జవాబులను బబుల్ చేయించాలి ఒకటి రెండు మూడు తరగతులకు సంబంధించిన సూచనలు కొన్ని ఉపాధ్యాయులు తూచా తప్పకుండా పాటించవలసి ఉంటుంది ఉపాధ్యాయుడు ప్రతి ప్రశ్నను గట్టిగా చదివి 
విద్యార్థులు ఆ ప్రశ్నలకు జవాబులను గుర్తించిన తర్వాత మరి ఒక ప్రశ్నను గట్టిగా చదువుతూ విద్యార్థులచే జవాబులను రాయించాలి పరీక్ష అనంతరము విద్యార్థుల నుండి ప్రశ్నాపత్రములను సేకరించి వారి ఓఎంఆర్లపై ఉపాధ్యాయుడే విద్యార్థి యొక్క జవాబులను బబుల్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ప్రశ్నాపత్రాల్లో విద్యార్థులతో జవాబు గుర్తించాలి గుర్తించబడాలి ఓఎంఆర్ షీట్లలో మాత్రం ఆ జవాబులను ఉపాధ్యాయుడు మాత్రమే బబుల్ చేయవలసి ఉంటుంది ఒకటి రెండు మూడు తరగతులకు ఆయా ఉపాధ్యాయులు గమనించగలరు అదే నాలుగు ఐదు తరగతుల పరీక్షల నిర్వహణలో చూసినట్లయితే ఓఎంఆర్లపై విద్యార్థులే జవాబులను గుర్తించాలి గుర్తించేటప్పుడు ఉపాధ్యాయుడు జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తూ సరైన గైడెన్స్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఏ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి ఆ సబ్జెక్టు బాక్స్లో మాత్రమే బబులింగ్ చేయవలసి ఉంటుందని విద్యార్థులకు సరైన గైడెన్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది తెలుగు ఇంగ్లీష్ పరీక్షల్లో ప్యాసేజీలను ఉపాధ్యాయుడు గట్టిగా చదివి వినిపించిన తర్వాత విద్యార్థులను జవాబులను రాయాలని తెలియజేయాలి అంటే నాలుగు ఐదు తరగతులకు సంబంధించి ఉపాధ్యాయులు తెలుగు ఇంగ్లీష్ పరీక్షలు మాత్రం ప్యాసేజీలను ఉపాధ్యాయుడు గట్టిగా చదివి వినిపించాలి దీన్ని ఉపాధ్యాయులు గమనించగలరు పరీక్షల అనంతరం ప్రధానోపాధ్యాయులు మరియు ఉపాధ్యాయులు చేయవలసినటువంటి పనులు పరీక్షలు అన్నీ పూర్తయిన వెంటనే ఓఎంఆర్ షీట్స్ అన్నింటినీ తరగతి వారీగా ఉంచి అన్నింటినీ పాలిథిన్ కవర్ నందు ప్యాక్ చేసి ఎంఆర్సి కార్యాలయానికి నాలుగు ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై మూడో తేదీకి పంపించాలి అదేవిధంగా ఓఎంఆర్ షీట్స్ను జిల్లా స్థాయిలో స్కాన్ చేయడం జరుగుతుంది స్కాన్ చేసిన అనంతరం విద్యార్థుల స్థాయిని అంచనా వేసి భవిష్యత్తులో ఉపాధ్యాయులకు విద్యార్థులకు ఇవ్వవలసిన శిక్షణ కార్యక్రమాల రూపకల్పనకు వినియోగించడం జరుగుతుంది ప్రధానోపాధ్యాయులకు ఉపాధ్యాయులకు ముఖ్యమైన సూచనలు సిబిఏ పరీక్షల అనంతరము ప్రతి తరగతి ఒకటి నుండి ఎనిమిది తరగతులకు మాత్రమే ప్రతి సబ్జెక్టునకు కీ విడుదల చేయబడుతుంది దాని ప్రకారం ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థుల వద్ద నుండి ప్రతిరోజు పరీక్ష తదనంతరం వెనుకకు సేకరించిన జవాబులతో కూడిన ప్రశ్నాపత్రాల్లోని జవాబులను దిద్దాలి విద్యార్థులు పొందిన మార్కులను సంబంధిత రిజిస్టర్లందు నమోదు చేయడంతో పాటు నిర్ణీత సమయం లోపల సిఎస్సి వెబ్సైట్ నందు ఆన్లైన్లో ఎంటర్ చేయాలి జవాబులతో కూడిన ప్రశ్నాపత్రాలను తనిఖీ చేసే అధికారులను పరిశీలనార్థం భద్రపరచుకోవాలి విద్యార్థులు పొందిన మార్కులను ప్రోగ్రెస్ కార్డులందు నమోదు చేసి విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు పంపించాలి తేదీ ఎనిమిది ఎనిమిది ఇరవై మూడో తేదీన ఉపాధ్యాయుల తల్లిదండ్రుల సమీక్షా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఈ సమావేశంలో ఎఫ్ఏ వన్ నందు విద్యార్థులు చూపిన ప్రతిభపై చర్చించాలి తక్కువ ప్రతిభ చూపిన విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయులు ప్రత్యక్షణ శిక్షణ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మనం మోడల్ ఓఎంఆర్ షీట్లని చూస్తున్నాం ఒకటి నుండి ఐదో తరత వరకు అదేవిధంగా ఆరు నుండి ఎనిమిదో తరత వరకు ఉన్న మోడల్ ఓఎంఆర్ షీట్లు ఇక్కడ మీరు గమనించండి వీటిని విద్యార్థులకు వీలైతే ముందు రోజే వివరించండి అలాగే తప్పులు చేయకుండా తగు సూచనలు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరడమైనది అదేవిధంగా వీటి మీద మన డిసిఈ బోర్డు సెక్రటరీ శ్రీ సన్యాస్ రాజ్ గారు కొన్ని సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది వాటిని విని తూచా తప్పుకున్న ప్రధానోపాధ్యాయులు ఉపాధ్యాయులు అందరూ పాటించవలసిందిగా కోరడమైంది ప్రభుత్వ యాజమాన్య పాఠశాలల్లో గల ఒకటవ తరగతి మరియు ఆరవ తరగతి విద్యార్థులకు 
సిబిఏ వన్ పరీక్షకు సంబంధించినటువంటి ఓఎంఆర్లు పేరు కానీ చైల్డ్ ఐడి లేకుండా డైస్ కోడ్తో మాత్రమే ప్రింట్ అయి పాఠశాలకి ఇవ్వడం జరిగింది కొన్ని పాఠశాలకి పూర్తి స్థాయిలో బఫర్ ఓఎంఆర్ మాత్రమే ఇవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఈ విధంగా ఒకటవ తరగతి మరియు ఆరవ తరగతి విద్యార్థులకు మరియు ఏ విద్యార్థుల పేరు మీద అయితే ఓఎంఆర్లు రానియడలా ఆ విద్యార్థులకు కూడా బఫర్ ఓఎంఆర్లు పూర్తి స్థాయిలో వాడాలి ఈ బఫర్ ఓఎంఆర్ వాడే సందర్భంలో ఆ విద్యార్థులకి అలాట్ చేయబడినటువంటి ఓఎంఆర్ యొక్క క్యూఆర్ కోడ్ను ఫేషియల్ అటెండెన్స్లో క్రియేట్ చేయబడినటువంటి సిబిఏ వన్ ఐకాన్లో ఆ విద్యార్థి దగ్గర స్కాన్ చేసి ఆ విద్యార్థికి ఆ ఓఎంఆర్ యొక్క నంబర్ని మ్యాప్ చేయాలి ఈ విధంగా ప్రతి పాఠశాలలో కూడా ఎంతమంది విద్యార్థులకైతే మనము బఫర్ ఓఎంఆర్లు వాడుతున్నామో అంతమంది విద్యార్థులకి కూడా ఫేషియల్ అటెండెన్స్లో నమోదు కాబడినటువంటి సిబిఏ ఐకాన్లో ఆ విద్యార్థి దగ్గర ఆ ఓఎంఆర్ యొక్క క్యూఆర్ కోడ్ని స్కాన్ చేయడం ద్వారా ఆ విద్యార్థికి ఆ ఓఎంఆర్ యొక్క ఓఎంఆర్ని మ్యాప్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకంటే రేపు జిల్లా స్థాయిలో స్కానింగ్ చేసినప్పుడు దానికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విషయాన్ని గమనించి మండల విద్యాశాఖ అధికారులు ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు ఆ విధంగా బఫర్ వాడినటువంటి ప్రతి విద్యార్థి యొక్క వివరాలు కూడా ఓఎంఆర్ యొక్క క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేయడం ద్వారా ప్రతి విద్యార్థిని కూడా మ్యాప్ చేయాల్సిందిగా తెలియజేస్తున్నాం పరీక్షల అనంతరం మొత్తం టోటల్గా ఎగ్జామ్స్ ముగిసిన తర్వాత ఈ యాబ్స్ట్రాక్ట్ ఫారాన్ని నింపవలసి ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు నింపవలసింది మండలం పేరు స్కూల్ పేరు అలాగే స్కూల్ కేటగిరీ యూ డేస్ కోడు నింపాలి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏ తరగతులు అయితే ఈ ఎగ్జామ్స్ నిర్వహించారో వాటి తాలూకా వివరాలను ఈ ప్రఫార్మాలో నింపాలి తరగతి రోలు ప్రజెంట్ అలాగే యూజ్డ్ ఓఎంఆర్ సీట్స్ ప్రింటెడ్ బఫర్ అలాగే టోటల్గా ఎన్ని యూజ్ చేశారు ఓఎంఆర్ షీట్లు రిమార్క్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని రాయాలి కిందని తప్పనిసరిగా హెడ్ మాస్టర్ సిగ్నేచరు ఆఫీస్ సీల్తో పాటు వేయవలసి ఉంటుంది దీన్ని ఓఎంఆర్ షీట్స్ ప్యాకెట్లో తప్పనిసరిగా జత చేయవలసి ఉంటుంది అలాగే పాఠశాలలో కూడా ఒక కాపీని ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది థ్యాంక్ యూ